ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಯನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಈ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳುಂಟು ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಯಾಕೆ ಬರೋಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಸ್ಟುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಒಂದು ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಫಿಸ್ಟುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪೈಲ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತದಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೇನ್ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳು ಉಬ್ಬಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈಲೇಟೆಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋವರ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಪೈಲ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಇವನ್ ಟ್ವೆಂಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಥರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೈಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತಂದಾಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಿರುವಂತ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಆಹಾರ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಏರಿಯೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಮೈದಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಫುಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಅರ್ಜ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಮೋಷನ್ ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೋಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಬಹುದು ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಅವರ
ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಾಗಿರಬಹುದು ಈ ತರ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಕೆಲಸ ಈ ತರ ಮಾಡುವಂತವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಪೈಲ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿತಾ ಅಂತ ಕನಕ್ಪುರ ಇಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಈಗ ಮಗು ಆಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಆಗಿದೆ ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಗಂಟ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಪೇನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಉರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಕೈಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಮೊಳಕೆ ತರ ಒಂಥರ ಗುಳ್ಳೆ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ತರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಪಿಂಪಲ್ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪೈಲ್ಸ್ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಫಿಜರ್ಸ್ ಫಿಸ್ಟ್ ಇರೋ ಮೂರು ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೊಳಕೆ ತರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಸ್ ತರ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಪೈಲ್ಸ್ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬಹುದು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮಗೂ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅನ್ಈಸಿನೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ತರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ತರ ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅನೆಮಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರಕ್ತ ಹೀನತೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ಮೋಷನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನೋವು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಂದು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ನೋವು ಉರಿ ಇರಬಹುದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲೇ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಪೈಲ್ಸ್ ನ ಯಾರತ್ರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗೂ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್
ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪೈಲ್ಸು ಈ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನರ್ವ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೈಲ್ಸ್ ಇರೋಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗಬಹುದು ತುಂಬಾನೇ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಚುಚ್ಚೋ ತರ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇಶೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ತಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ತಮ ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗೂ ಮಾಡುವಂತದಲ್ಲ ಸಿ ಯಾವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಡ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗೂ ನಾವು ತಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪೈಲ್ಸ್ ನ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದಾದ್ರೆ ಸಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ವೇನ್ಸ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಊತ ಬರೋದು ಡೈಲೇಟೆಡ್ ಬರೋದು ವೇನ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈಲೇಟೆಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ಯಾವಾಗ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಸ್ ತರ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುರ್ಮಾಂಸ ತರ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಾಕತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೈಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗದು ವಾಪಸ್ ರಿಸೀವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೈಗೆ ಕೂಡ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದ ನಂತರ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗದು ರಿಸೀವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪುನಃ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಒಂದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಂತದಾದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಊದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಡೌನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ತಳ್ಳುದ್ರು ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪೇಶೆಂಟ್ ಗಮನಕ್ಕೂ
ಅಂಜಲಿ ಅವ್ರೆ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಕೈಕಾಲ್ ಸುಸ್ತು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಮೇಡಮ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ನೀವು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆದಾಗಿಂದನು ಈ ತರ ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಸುಸ್ತ ಆಗುವಂತದ್ದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತೇ ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಇದಾಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಮಾ ನೋಡಿ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟು ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಮೈಲ್ಡ್ ಪೇನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಆ ಪೇನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ತರ ಮೋಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡ ಈ ತರ ಆಗಬಹುದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಪೇನ್ಫುಲ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಮೆನೋರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆದಾಗಿಂದನು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಏನಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಿದ್ದಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಶೋರ್ ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮೋಷನ್ ಹೋಗೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರ್ಸಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಲೈಕ್ ಈ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದಾಗ ಮೋಷನ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಮೋಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಉರಿಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಒಂಚೂರು ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಚೆ ಬಂದಿರೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಂಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ತರ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ವೇನ್ಸ್ ಏನು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಏಟ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಗೆ ಒತ್ತಡ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದೇ ತರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮೋಷನ್ ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ತರನೇ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ವೇರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೋಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ
ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರ್ಸಿದ್ದೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಚೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿ ಈಗ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀ ಪೈಲ್ಸೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಮೊಳಕೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದೇ ಅನ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಪಸ್ಸು ಊಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟ್ರಿ ತರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಿಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂಟುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ವೆಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಫಿಸ್ಟುಲ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಊಸಿಂಗು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪೇನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆದಾಗ ಪೇನ್ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಫಿಸ್ಟುಲ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅದು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಫಿಸ್ಟುಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರ ಅಥವಾ ಅಪ್ಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಪ್ಸಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕುರ ತರ ಹುಣ್ಣು ತರ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಿಸ್ಟುಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಕಿನ್ ಗು ಮತ್ತು ಎನ್ಎಲ್ ಕೆನಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಮೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಸ್ ವಾಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪೇನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಬಿಸಿ ವಾಟರ್ ಕುಡಿತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಮೋಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುವಂತದಾದ್ರೆ ಈಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರೋರು ಇದಾರೆ ನಮ್ಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದೇ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈವನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ ಮತ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ತಡಿಬಹುದು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ